गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग दिस इज़ अंकिता रोरा बैक विद जी अभी कुछ टाइम पहले मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की जा रही है एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का फॉर द सी फाइनल वो है रूल नंबर फोर्टी टू रूल नंबर फोर्टी टू के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है कि रूल नंबर फोर्टी टू का जो वीडियो था उसमें शायद कुछ बच्चों को स्पीड ज़्यादा लगी या फिर उन्हें वो कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया तो अब मैं वापस से वही वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ और इनपुट टेक्स क्रेडिट की जो प्रीवियस क्लासेस है वो सारी की सारी प्रीवियस क्लासेस आपके लिए मे 2019 के लिए बिल्कुल वैलिड होने वाली हैं वहाँ कोई चेंजेस नहीं है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे रूल नंबर फोर्टी के साथ रूल नंबर फोर्टी अगर आप आई मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं तो आपको मिलेगा पेज नंबर 8.22 पे आपको कहाँ मिलेगा पेज नंबर 8.22 पे आई के मॉड्यूल में वैसे भी जितना भी जी एस अभी आपको लेटेस्ट वीडियोस भी अगर मेरे मिल रहे हैं आपने देखे हैं तो वो सारे के सारे लेटेस्ट वीडियो मैं आई के मॉड्यूल से ही पढ़ाते हुए चल रही हूँ तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं जो आपके मे नाइनटीन नवम्बर नाइनटीन के लिए बिल्कुल रेलिवेंट है हेल्पफुल हैं चलिए आते हैं रूल नंबर फोर्टी टू ठीक है अब रूल नंबर फोर्टी टू क्या बोलता है रूल नंबर फोर्टी टू का कहना है ये बताता है मैनर ये क्या बताता है मैनर कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्या करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे डिटरमाइन करेंगे ये क्या बता रहा है मैनर बता रहा है कि आप क्या करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे डिटरमाइन करेंगे किन चीज़ों के लिए फॉर इनपुट एंड इनपुट सर्विस ये क्या बोलता है कि हमें क्या डिटरमाइन करना है हमें देखना है कि हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है किसके रिस्पेक्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे इनपुट के रिस्पेक्ट में और हमारी इनपुट सर्विस के रिस्पेक्ट में कितना होगा ये डिटरमाइन कराने ये कौन बताता है ये बताता है हमारा कि कैसे आप निकालेंगे कि कितना आपका है आईटीसी वो बताता है आपको रूल नंबर फोर्टी टू तो यहाँ दिया है मैनर फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट इनपुट सर्विस और साथ ही साथ आपको रिवर्सल कितना करना है मतलब आप कितने इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं है या फिर आपने एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लिया था कुछ सरकमस्टेंसेज ऐसे आ गए कि अब आपको क्या करना पड़ेगा उसे रिवर्स करना पड़ेगा तो वो रिवर्सल का कैलकुलेशन भी आपको कहाँ मिलेगा रूल नंबर फोर्टी टू में मतलब रूल नंबर फोर्टी टू आई का कैलकुलेशन भी कराता है साथ साथ हमें बताता है रिवर्सल हमें कितना करना होगा देखते हैं ये क्या है कैसे है तो आपको ये लाइन अच्छे से आगे पढ़ते हुए समझ में आएगी यहाँ बोला है इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विस विच अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन वन और सब सेक्शन टू ऑफ सेवनटीन यहाँ क्या बोला ऐसे यहाँ बोला है आई टी सी किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ये कौन सा आई टी सी है ये आई टी सी है उन इनपुट या उन इनपुट सर्विस के रिस्पेक्ट में जिस पे क्या लगता है सेवनटीन सब सेक्शन वन लगता है या फिर सेवनटीन सब सेक्शन क्या लगता है टू लगता है अब सेवनटीन सब सेक्शन वन क्या है सेवनटीन सब सेक्शन टू क्या है तो आगे दिया है बींग पार्टली यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड पार्टली यूज फॉर द पर्पज partly used for effecting taxable supplies that is zero rated supply including zero rated supply and partly for exempt supply मतलब ये कि देखो यहाँ क्या बोला है अगर सेवनटीन सब सेक्शन वन या फिर सेवनटीन सब सेक्शन टू अट्रैक्ट होता है सेवनटीन सब सेक्शन वन सेवनटीन सब सेक्शन टू अट्रैक्ट होता है तो उससे रिलेटेड आई टी सी के कैलकुलेशन की बात कर रही है इनपुट एंड इनपुट सर्विस के लिए सेवनटीन वन अगर हम पढ़ेंगे पिछ आप अगर सेवनटीन सब सेक्शन वन पढ़ेंगे तो वहाँ बोला है अगर कोई इनपुट अगर कोई इनपुट क्या है पार्टली यूज़ हो रहा है पार्टली यूज़ हो रहा है कहाँ बिजनेस पर्पज़ के लिए एंड पार्टली यूज़ हो रहा है फॉर नॉन बिजनेस पर्पज़ 
पार्टली बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है पार्टली नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है तो आईटी से जितना अलाउड होगा वो कितना होगा जब वो इनपुट जितना बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है तो इनपुट भी उतना ही अलाउड होगा मतलब यहाँ आपको पार्ट कैलकुलेशन प्रपोर्शनेट कैलकुलेशन आई का करना होगा इसी तरह सेवनटीन सब सेक्शन टू कहता है सेवनटीन सब सेक्शन टू कहता है कि अगर इनपुट या इनपुट सर्विस यूज़ हो रही है टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए तो आईटीसी मिलेगा लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ये इनपुट या फिर इनपुट सर्विस कुछ टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज़ हो रही है जिस टैक्सेबल सप्लाई में ज़ीरो रेटेड सप्लाई क्या है इंक्लूडेड है कुछ टैक्सेबल हो रही हैं सप्लाई जिसमें क्या इंक्लूडेड है ज़ीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूडेड है और कुछ क्या हो रहा है एग्जाम मतलब एक इनपुट क्या हो रहा है इनपुट या इनपुट सर्विस पार्टली टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज़ हो रहा है पार्टली एग्जाम तो मतलब यहाँ भी प्रपोर्शनेट आईटीसी कैलकुलेट करना है यहाँ मैं बहुत स्लो चल रही हूँ हो सकता है आपको लगे कि यहाँ पर बहुत बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है तो रीज़न ये है कि ये रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पे प्रैक्टिकल आते हैं और ये एक बार समझ में आ गया तो आपको दूसरी बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए ठीक है तो यहाँ पे बस ये लिखा है रूल फोर्टी टू में कि अगर पार्टली वाला कॉन्सेप्ट फॉलो होता है किस पे पार्टली वाला इनपुट या इनपुट सर्विस पे पार्टली वाला कॉन्सेप्ट क्या है फॉलो होता है तो हमें आई भी क्या करना होगा प्रपोशनेट कैलकुलेट करना होगा ठीक है अब उसे कैलकुलेट करने का तरीका क्या है हम कैसे देखेंगे तो वो देखिए फॉलोइंग मैनर क्या मैनर देख के रखा है टोटल इनपुट टैक्स दैट इज इन्वॉल्व ऑन इनपुट इनपुट सर्विस इन अ टैक्स पीरियड बी डोनेटेड बाय टी ओवरऑल जितना भी हमारा क्या होगा इनपुट टैक्स जितना भी हमने क्या किया है इनपुट टैक्स जब जब आप परचेस करके आए थे जितना जितना आपने परचेस किया जब जब परचेस करके आए आपने क्या पे किया होगा टैक्स पे किया होगा और ये जो हम पेमेंट ऑफ टैक्स करते हैं क्या हम इसे टोटल इनपुट टैक्स बोल सकते हैं तो यहाँ बोल रहा है कि जितना टैक्स आपने इनपुट खरीदते वक्त या फिर इनपुट सर्विसेज लेते वक्त इन अ पीरियड इन अ टैक्स पीरियड आपको टैक्स पीरियड पता है पर्टिकुलर मंथ मंथ का चलता है तो एक टैक्स पीरियड में आपने कितना इनपुट और कितना इनपुट सर्विसेज पे टैक्स पे किया वो हो जाएगा हमारा टोटल इनपुट टैक्स जिसे हम यहाँ पे किससे डिनोट कर रहे हैं टी से जिसे हम यहाँ पे किससे डिनोट कर रहे हैं टी से मतलब जब मैंने इनपुट खरीदा था तो अब जो सामने वाला जिससे आपने ये पर्सन से आपने कुछ इनपुट खरीदा इसे थोड़ी ना पता है कि इस इनपुट को आप आधा बिजनेस के लिए यूज़ करोगे आधा पर्सनली यूज़ करोगे इसे तो नहीं पता तो यहाँ तो क्या हुआ यहाँ जब आप टैक्स दे के आ रहे हो आपके जी के नाम से क्या हो रहा है ये टैक्स तो गवर्नमेंट के पास चला गया जितना यहाँ से आपने टैक्स दिया ये टैक्स इसके थ्रू क्या हो गया गवर्नमेंट के पास जा चुका है गया अभी गवर्नमेंट को तब तक नहीं पता जब तक आप ये नहीं बताओगे कि ये पार्टली इधर यूज़ हो रहा है पार्टली क्या हो रहा है नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है तो यहाँ टोटल तो आप मान लो कि टोटल आपका इनपुट टैक्स जो आपने पे किया वो हम किससे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे टी से ओवरऑल टोटल इनपुट टैक्स हमारा क्या हो गया टी अब उसमें बोल रहा है इस टी में से मुझे ऐसा लगता है ये जो रूल है इसका कहना ये है ये टोटल है लेकिन इसमें से आपको पता होगा ऐसे इनपुट जो बिल्कुल भी आप बिजनेस पर्पस के लिए क्या करते हो बिल्कुल भी बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर रहे आपको पता होगा ऐसे इनपुट या इनपुट सर्विस जो आप बिल्कुल भी क्या नहीं कर रहे एग्जाम टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज़ ही नहीं कर रहे आपको पता होगा ऐसे भी इनपुट या इनपुट सर्विस जो आपने सप्लाई किए हैं या फिर लिए हैं ऐसे इनपुट या इनपुट सर्विसेज जो आपने क्या किए ली है जिसका क्रेडिट आपको नहीं मिलना मतलब ब्लॉक्ड ब्लॉक्ड क्रेडिट भी आपको पता होंगे कौन कौन से हैं तो उससे तो इसमें से आप खुद निकाल ही सकते हो तो यहाँ देखो वो क्या बोलता है अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स आउट ऑफ टी दैट एट्रीब्यूट्स टू इनपुट या इनपुट सर्विस इंटेंडेड टू बी यूज एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज अदर देन बिजनेस अब यहाँ क्या बोला उसने कि अगर आप क्या कर रहे हो आप यूज़ कर रहे हो कुछ इनपुट या इनपुट सर्विस और आपको पता है वो बिल्कुल एक्सक्लूसिवली वर्ड याद रखो बिल्कुल वो क्या होने वाले हैं अदर देन बिजनेस पर्पज़ यूज़ होने वाले तो आपने पढ़ा था सिक्सटीन सबसेक्शन वन 
आपने मेरे साथ पढ़ा था पिछली बार के आप वीडियोस देखिए सिक्सटीन सब सेक्शन वन था उसमें स्पेसिफिकली ये था कि अगर कोई इनपुट या इनपुट सर्विस बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ होगी तब उस रजिस्टर्ड पर्सन को उसका आईटीसी अवेलेबल होगा पर यहाँ आपको पता है कि आप एक्सक्लूसिवली क्या कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए इसको यूटिलाइज कर रहे हैं इसका मतलब जितना टोटल आपने यहाँ पे क्या है जितना टोटल आप इनपुट टैक्स भर के आए उसमें से कम से कम टी वन माइनस कर दो टी वन मतलब क्या कि जो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस से रिलेटेड चीज़ें लेके आए और उसमें आपने जो टैक्स भरा उसका क्रेडिट तो नहीं नहीं मिलना तो वो तो आप क्या कर सकते हो माइनस कर सकते हो सब कर सकते हो यहाँ तक आई बात समझ में अब आगे क्या बोलता है फिर एक काम करो इस टी में से और भी चीज़ें माइनस करो ये जो आपने अपना क्या माना टोटल इनपुट आपने जो दे दे के आए हो परचेस करते वक्त जितना टैक्स दे के आए वो आपका इनपुट बना उसमें से आपने नॉन बिजनेस पर्पस वाला क्या कर लिया एन बी इज़ नॉन बिजनेस नॉन बिजनेस पर्पस से रिलेटेड जितना आपका आई था आपने वो माइनस कर दिया जो आपको पता था स्पेसिफिकली स्पेशली किसके लिए है नॉन बिजनेस पर्पज़ के इनपुट्स हैं अब क्या करो आप फिर से सब करो वो इनपुट या इनपुट सर्विस में दिया हुआ टैक्स वो इनपुट या इनपुट सर्विस में दिया हुआ टैक्स जो आप अच्छे से जानते हैं कि सिर्फ एग्जाम सप्लाई में यूज़ होगा तो अब क्या करो अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स आपको क्या करना है टी में से हटाना है कौन सा जो आप क्या करते हो अच्छे से जानते हो कि वो इनपुट और इनपुट सर्विस इंटेंडेड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम फॉर एग्जाम सप्लाई वो स्पेसिफिकली किसके लिए वो स्पेसिफिकली एग्जाम सप्लाई के लिए तो उसको माइनस करो मतलब टोटल में से सीधे सीधे बात नॉन बिजनेस पर्पस का जो एक्सक्लूसिव है माइनस किया फिर माइनस किया जो एक्सक्लूसिवली किसके लिए है एग्जाम सप्लाई के लिए इनपुट या इनपुट सर्विस है उसका आईटीसी माइनस करो ये दो चीज़ें माइनस की फिर माइनस करो सेवनटीन सबसेक्शन फाइव वाले आईटीसी जो ब्लॉक्ड क्रेडिट हैं सेवनटीन सबसेक्शन फाइव जो है सेवनटीन सबसेक्शन फाइव आपको लिस्ट देता है किसकी ब्लॉक्ड क्रेडिट की किसकी लिस्ट देता है वो आपको ब्लॉक्ड क्रेडिट की लिस्ट देता है आपको वो ब्लॉक्ड क्रेडिट क्या करने होंगे सब करने होंगे क्योंकि उसका आईटीसी तो नहीं मिलेगा टैक्स दे के आए लेकिन हमें पता है कि आई नहीं मिलेगा जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं बताऊँ इसका एग्जाम्पल था मोटर व्हीकल मोटर व्हीकल अगर आप परचेस कर रहे हैं उसमें टैक्स दे क्या है आपको तब तक आईटीसी नहीं मिलेगा अगर या तो आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करते हैं या फिर मोटर व्हीकल फर्दर वो मोटर व्हीकल्स क्या फर्दर सप्लाई के लिए हैं तब तक आपको क्या नहीं होगा उसका आई अवेलेबल नहीं होगा या फिर इसके बाद इसका और एग्जाम्पल थे कि अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं लॉस्ट हो जाते हैं तो गुड्स डिस्ट्रॉय हो लॉस्ट हो कुछ भी हो लेकिन उसका क्या नहीं मिलेगा आपको आईटीसी नहीं मिलेगा आपने क्या किया आप पे अगर सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर के सेक्शन अप्लाई हो जाते हैं फ्रॉड वाले या अदर देन फ्रॉड वाले जिसके कारण आपको क्या करना पड़ा टैक्स पे करना पड़ा तो उस टैक्स पे जो आपने टैक्स पे किया उसका आई आपको नहीं मिलेगा ऐसे कुछ वो एक लिस्ट है वो आप एक बार लिस्ट देख लाँ उसमें आपको पता चलेगा कौन कौन से ब्लॉक्ड क्रेडिट हैं तो इसका मतलब जो कॉमन सबसे मेन हमने जितना टैक्स भरा उस टैक्स में से पहले नॉन बिजनेस पर्पस वाला आईटीसी माइनस कर लो आपको पता होगा कि कौन कौन से ऐसे इनपुट या इनपुट सर्विस मैंने नॉन बिजनेस पर्पस के लिए खरीदे वो माइनस करो आप एग्जाम सप्लाई वाले माइनस करो और आप क्या करो सेवनटीन सब सेक्शन फाइव ब्लॉक्ड क्रेडिट माइनस कर दो ये सब करने के बाद आपको क्या मिलेगा तो ये देखो यहाँ बोला है अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रेडिटेड टू क्रेडिट लेजर अब इसके ये जो कर लिया आपने ये माइनस किया माइनस करने के बाद हम इसे माइन जो अमाउंट आया उसको सी वन नाम दे रहे हैं कि जितना भी टैक्स था उसमें आई था उसमें से आपने ये तीनों आई माइनस किए अब जो अमाउंट आया वो हमारा सी है ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या होगा क्रेडिट होगा आपको मैंने अगर आपने पेमेंट ऑफ टैक्स का मेरा लेक्चर नहीं देखा तो वहाँ देखना वहाँ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ये चीज़ क्रेडिट क्यों होती है डेबिट क्यों होती है सब समझाया है तो वहाँ एक बार आप रेफ़र कर लेना क्योंकि यहाँ पे मैं इसको डिटेल में नहीं बता पाऊँगी 
ठीक है तो यहाँ पे ये आपका आई क्या है गवर्नमेंट के लिए एक लाइबिलिटी हो गई क्योंकि आपकी असेट है आई आप एसेट बता रहे हैं इससे आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम करेंगे तो गवर्नमेंट के लिए क्या है एक तरह से आई जो आपको देना है वो लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज हो गई तो गवर्नमेंट ने उसको क्रेडिट किया तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तो ये क्रेडिट हो गया फिर इसके बाद इसमें क्या करो इसमें अभी भी क्या है ये जो सी है ना इस सी में दो चीज़ें हैं ये जो अमाउंट है इस अमाउंट में दो चीज़ें हैं एक तो आई कौन सा है एक आई है उन इनपुट और इनपुट सर्विसेज का जो एक्सक्लूसिवली आप क्या कर रहे हैं बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली आप टैक्सीबल सप्लाई के लिए यूज़ कर रहे हैं और कुछ आईटीसी पार्टली यूज़ होने वाली चीज़ों का भी इसमें बचा है कुछ आईटीसी किसका बचा है पार्टली यूज़ होने वाली चीज़ों का भी इसमें बचा है तो अब हमारा काम क्या बनता है ये एक्सक्लूसिव को और हटा दो ताकि सिर्फ पार्टली पार्टली बच जाए एक्सक्लूसिव वाले सेक्शन को और हटाओ ताकि हमारे लिए मेन टारगेटेड एरिया और रह जाए कि पार्टली में हमको क्या करना है प्रपोशन बिठाना है तो वो देखते हैं कैसे करेंगे तो अब बोला है अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू इनपुट या इनपुट सर्विस इंटेंडेड टू बी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर अफेक्टिंग सप्लाईज अदर देन एग्जेंटेड बट इंक्लूड जीरो रिटेड अब आप क्या करो इसमें से वो आई आप क्या करो वो आई जो क्या है आपका स्पेसिफिकली उन इनपुट या इनपुट सर्विसेज पे आपने दिया था उन इनपुट या इनपुट सर्विसेज पे आपने दिया था जो क्या हो रहे हैं एक्सक्लूसिवली क्या कर रहे हैं आप यूज़ कर रहे हैं फॉर टैक्सेबल सप्लाई दैट इंक्लूड जीरो रेटेड सप्लाई अब वो माइनस करो तो देखो हमने क्या किया सी जो हमारा अमाउंट था उसमें से एक्सक्लूसिव सेक्शन क्या कर दिया सब कर दिया अब हमारे पास क्या बचा C2 मतलब ये पार्टली वाला जो कॉन्सेप्ट है ना सिर्फ पार्टली वाला यहाँ पे क्रेडिट बचा है पार्टली मतलब जिसको जिसमें से हमको ऐसा आइडिया निकालना है जो बिजनेस पर्पस का है टैक्सेबल सप्लाईज का है और अलग करना है नॉन बिजनेस पर्पस वाला और नॉन टैक्सेबल मतलब एग्जाम वाला ये जब अलग हो जाएगा तो ये वाला जो पोर्शन अलग हुआ है हम इसको क्या करेंगे आउटपुट टैक्स में ऐड कर देंगे ताकि हम टैक्स इतना क्या कर लेंगे उनसे रिकवर कर लेंगे इतने का आईटीसी उनको अवेलेबल नहीं होगा मतलब आईटीसी का रिवर्सल ठीक है तो अब देखो यहाँ पे यहाँ तक आ गए हम सी टू पर अब बोल रहा है कि कैसे निकालोगे आप क्या चीज़ की आपने जो इनपुट या इनपुट सर्विस खरीदी उसको एग्जाम सप्लाई में कितना यूज़ किया आपने उसको क्या किया एग्जाम सप्लाई में कितना यूज़ किया अब वो कैसे निकालोगे तो उसके लिए बोला है आपको प्रोपोर्शनेट मेथड यूज़ करना है आपको कौन सी मेथड यूज़ करनी है ये यूनिटरी मेथड जो हम बचपन में करते थे वैसे ही है उसको कैसे करोगे कि जब मेरा टोटल टर्न ठीक है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द एग्जाम सप्लाई टोटल टर्नओवर की बात कर रही हूँ मैं जब आपका टोटल टर्नओवर सपोज कीजिए जब मेरा टोटल टर्नओवर इतना है तो मेरे मैंने जो आईटीसी दिया वो कितना था इतना सपोज करो दस करोड़ का आपका टोटल टर्नओवर है तो आप आईटीसी टी एक करोड़ दे के आ रहे अब आपको इस टोटल टर्न में ये तो पता होगा कि आपका एग्रीगेट एग्जाम टर्न कितना है तो एग्जाम टर्न अगर इसमें से मेरा इतना है तो आई कितना ऐसा आप करते थे आप यूनिटरी मेथड लगाते थे तो सपोज़ करो इस दस करोड़ में से आपका एग्जाम टर्न ओवर फिफ्टी लैख है सपोज तो ये है तो कितना इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्या लगा रहे हैं प्रपोशनेट मेथड लगा रहे हैं कि जब मेरा टोटल टर्न ओवर इतना है तो आई मेरा कितना और उसमें से मेरा एग्जाम टर्न इतना है तो अब बताओ आई से रिलेटेड कितना तो आई टी सी डिवाइड टोटल टर्न ओवर इन इसी तरह से आपको क्या करना है इसी तरह से आपको निकालना है आपके एग्जाम टर्नओवर में आईटीसी कितना है आपके एग्जाम टर्नओवर जो आपने किया उससे रिलेटेड आईटीसी कितना है तो ये देखो वही चीज़ की है यहाँ पे अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट एट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स एग्जाम सप्लाई बी डिनोटेड बाई डी वन ई क्या है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द एग्जाम सप्लाई ये आपने क्या माना एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द एग्जाम सप्लाई हमारे केस में भी क्या था टोटल टर्नओवर इतना तो आईटीसी इतना एंड एग्जाम टर्नओवर इतना तो आईटीसी कितना तो हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा था आईटीसी डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर इनटू एग्जाम टर्नओवर यही था तो ये देखो यहाँ पे भी क्या है ई e क्या है ई e है हमारा एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई 
ई क्या है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई क्या ये है हमारा एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई एफ क्या है टोटल टर्न ओवर हमारे लिए नीचे क्या टोटल टर्न ओवर ही आया है वही है और ये क्या है हमारा आई टी सी आई टी सी अभी तक जितना हमें पता है मतलब सी टू कि हमारा जो भी आई टी सी हमारे पास है वो इतना है तो इस तरह से आप क्या निकाल लेंगे कि आपका एग्जाम सप्लाई में होने वाला आई टी सी कितना है अब उसे भी आप क्या करेंगे उसे भी बट ऑफ सी टू से क्या करेंगे हम माइनस करेंगे ये डी वन जो अमाउंट है क्या होगा सी टू से माइनस हो जाएगा क्यों माइनस होगा क्योंकि ये ऐसा है जो एग्जाम सप्लाई का और एग्जाम सप्लाई पे दिया गया टैक्स उस पर आई टी सी नहीं मिलता अगर इन केस आपके पास टोटल टर्नओवर अवेलेबल ना हो तो क्या करेंगे अगर हमारे पास क्या है टोटल टर्न पिछली बार का अवेलेबल नहीं है यहाँ दिया है प्रोवाइडेड वेयर रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट हैव एनी टर्न ओवर ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड और अफोर्सड इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल आपके पास ये एग्जाम वैल्यू टोटल टर्न ओवर अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करो आप ये वैल्यू लो लास्ट टैक्स पीरियड फॉर विच डिटेल ऑफ द टर्न ओवर आर अवेलेबल आप वो लास्ट पीरियड के ले लो जब आपके पास क्या है ये डिटेल अवेलेबल है मतलब जिस मंथ में आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है उस मंथ से पिछले मंथ या फिर उससे पिछले मंथ जहाँ आपको ये लास्ट टर्न ओवर अवेलेबल मिल रहा है जिस प्रीवियस टैक्स पीरियड में आपको ये अवेलेबल मिल रहा है वहाँ का लेके भी आप क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो ये आया अब हमने क्या निकाला अभी एग्जाम निकाला अभी भी हमारे सी टू में एक डी वन एग्जाम वाला निकल गया लेकिन एक और डी टू निकालो ये किस चीज़ के लिए कि आपने नॉन बिजनेस पर्पस के लिए कितना आई टी सी दिया है नॉन बिजनेस पर्पस वाला भी तो निकालना पड़ेगा तो उसके लिए क्या बोला है कि अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट एट्रीब्यूट टू नॉन बिजनेस पर्पज इफ कॉमन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज आर यूज पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस पर्पज दैट इज डिनोटेड बाई डी टू अगर पार्टली बिजनेस पार्टली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए हो रहा है तो आपको अब आप क्या करना होगा जो कॉमन क्रेडिट हमार हमें मिला था ना उसका आप क्या सीधे करो फाइव परसेंट फाइव परसेंट किसका ले लो सीधे सीधे आप किसका ले लोगे सी टू का फाइव परसेंट ले लो मतलब मान लिया जाएगा सी टू का फाइव परसेंट सपोज डी टू आया ये मान लिया जाएगा नॉन बिजनेस पर्पज से रिलेटेड क्या है आपका आई आपका आई टी सी किससे है नॉन बिजनेस पर्पज से रिलेटेड अब आपको सी टू में से सीधे सीधे क्या करना है डी वन भी माइनस करो डी टू भी माइनस करो क्योंकि ये एक एग्जाम सप्लाई का आई टी सी है ये नॉन बिजनेस पर्पज का आई टी सी है अब जो आपके पास इसके बाद आएगा सपोज सी थ्री आया एज पर जो भी हमें दिया है लॉ में मैं उसी के हिसाब से चल रही हूँ तो सपोज सी थ्री आया ये सी थ्री आपका क्या है ये सी थ्री आपका टैक्स क्रेडिट आपको जो अवेलेबल है ये वो है C3 आपका क्या है वो टैक्स क्रेडिट जो आपको क्या है क्लियरली अवेलेबल है ठीक है अब ये C3 जो है आपको क्या करना होगा एस डी एस के लिए अलग निकालो आपको CGST के लिए अलग निकालना होगा IGST है तो IGST का कैलकुलेशन होगा मतलब आपको यहाँ पे सेपरेट कैलकुलेशन करना होगा स्टेट यूनियन टेरिटरी इंटीग्रेटेड टैक्स का अब ये जो D1 है ये जो D2 है ये जो D1 है ये जो D2 आपका क्या होगा कहाँ ऐड हो जाएगा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में क्यों ऐड होगा अगर सपोज करो ये अलाउड होता तो इससे आपका टैक्स क्या होता कम होता क्योंकि आप आउटपुट टैक्स पेमेंट करते वक्त इसको यूटिलाइज करते और अपनी लाइबिलिटी कम करते पर अब ये अलाउड नहीं है तो आपके आउटपुट टैक्स में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा तो इसीलिए डी वन की वैल्यू जो अलाउड क्रेडिट नहीं है वो क्या कर दिए जाएंगे वो यहाँ पे आपके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दिए जाएंगे आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्या लिखा है क्या कॉन्सेप्ट है ये इजी कॉन्सेप्ट है इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है आपको सबसे पहले बस क्या करना है टोटल टैक्स आई आपको मिलेगा टोटल आई में नॉन बिजनेस एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पज निकाल दो फिर निकाल दो क्या एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई निकाल दो फिर सेवनटीन सबसेक्शन फाइव निकाल दो इससे आपको क्या मिलेगा इसके बाद आपको मिलेगा सी वन इस सी वन में आपको क्या करना है इस सी वन के लिए आपको क्या करना है डी वन डी टू निकालना है डी वन डी टू निकाल के आप क्या करेंगे ये सी वन निकला इस सी वन में आपको क्या करना है इसमें अभी भी आपको इतना पता होगा कि एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पज के लिए क्या यूज़ हो रहा है एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पज़ के लिए क्या यूज़ हो रहा है तो आप सी वन में से 
टी फोर को भी निकाल दो टी फोर क्या था जो एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए था फिर आपको मिल जाएगा सी टू अब इस सी टू में से आपको डी वन माइनस करना है आपको डी टू माइनस करना है डी वन है एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए जो यूज हुआ है और डी टू है आपका एग्जाम ये इंटरचेंज अगर हो जाए तो आपको कैलकुलेशन ध्यान रखना है डी वन डी टू पर मत जाना आपको कैलकुलेशन पर याद ध्यान रखना है कि नॉन बिजनेस पर्पस का आई टी सी हटाओ आप एग्जाम का आई टी सी हटाओ अब आ गया आपके पास सी थ्री और सी थ्री क्या है आपका जो अलाउड क्रेडिट है और डी वन डी टू आपका आउटपुट टैक्स में ऐड हो जाएगा एग्जाम का आपको अगर आई टी सी निकालना है तो आपको प्रपोर्शनेट करना होगा कि टोटल टर्न ओवर पर इतना आई टी सी निकला मेरा तो एग्जाम टर्न ओवर पर मेरा आई टी सी कितना निकलेगा तो वो आप फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं और अगर आपको नॉन बिजनेस पर्पज़ का निकालना है तो उसके लिए आपको सी टू इन टू कितना फाइव परसेंट करना होगा कितना फाइव परसेंट करना होगा तो ये था आपका रूल नंबर फोर्टी टू अगर इस रूल नंबर फोर्टी टू में अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको समझ में आया तो हो सके तो ये वीडियो जितना हो सके शेयर करो क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हो सकता है इसमें डाउट हो तो वो क्या कर लेंगे इससे बेनिफिट ले लेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे ये जो है आप एक बार रीड कर लेना है जिसमें सिंपल सी चीज़ दी है कि D1, D2 की जो वैल्यू है हमने जितनी सोची थी कि हमने कैलकुलेशन किया हमारे अकॉर्डिंग सपोज करो कि सिर्फ फिफ्टी लैख रिवर्स होना चाहिए था पर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रिवर्स कितना हो गया होना चाहिए सिक्सटी लैख हमने कैलकुलेशन किया फिफ्टी लैख के अकॉर्डिंग लेकिन गवर्नमेंट बोलती नहीं सिक्सटी लैख रिवर्स होना चाहिए था इसका मतलब हमारे कैलकुलेशन से ज़्यादा रिवर्सल है तो क्या होगा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में क्या होगा टेन लैख जो इसका डिफरेंस है वो ऐड हो जाएगा रिवर्स हो गया हमने फिफ्टी लैख रिवर्स कर दिया लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कितना रिवर्स होना चाहिए था फोर्टी लैख ही रिवर्स होना चाहिए तो तो क्या होगा वो आपको आई के फॉर्म में क्या हो जाएगा अवेलेबल हो जाएगा या फिर आप रिफंड प्रोविजंस भी चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको एक बार बस ये गो थ्रू कर लेना इसकी रीडिंग ले लेना आपको चीज़ें समझ आ जाएगी हो जाएगा तो अभी यहाँ पे हमारा 42 वाला रूल इसके लिए ख़त्म होता है अब हमारा चालू होगा 42 रूल जो कैपिटल गुड्स के लिए है तो उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगी तो यहाँ के लिए इतना ही और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो जितना हो सके शेयर करो और कमेंट में मुझे डाउट्स बता सकते हैं थैंक यू